பண்ணையபுரத்தில் பூத்த மெல்லிசை முண்டு அன்னை சின்னத்தாய் நெய்து தந்த இல்லிசை பட்டு ஆண்டவனே இசையமைத்த ஏழைகளின் மெட்டு ஏழிசையும் பணிந்து நிற்கும் இவர் பாதம் தோண்டு வேறொரு மியூசிக் டைரக்டர் போட்ட ஒரு பாட்டுக்கு நான் எடுத்த பாடலுக்கு இவர் மேல போட்ட பாட்டு தான் நீங்க இன்னைக்கு கேட்கிற ஹேராமுடைய பாட்டு ஒவ்வொரு <laughs> அப்பாவுக்கு வந்து நிறைய சக்தி கொடுங்க நீண்ட ஆயுத கொடுங்க அவர் ரொம்ப நாள் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் வேண்டுறேன் எனக்கு வந்து அவர் வேறு ஒரு இடத்துல இருக்கார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நான் அதை உணர்ந்தேன் அவ்வளோதான் அதுதான் என்ன சொல்ல முடியும் இந்த ஜூன் ரெண்டு எனது தாயின் பிறந்த நாள் சங்கீதத்தின் பிறந்த நாள் ஒரு அமைதியின் பிறந்த நாள் அவதாரம் பாட்டின் ஒவ்வொரு பாட்டும் முத்தான பாட்டுக்கள் ஒவ்வொரு பாட்டும் முத்தான பாட்டுக்கள் அந்த ஐந்து பாடல்களும் இரண்டரை நாட்களில் பதிவு செய்யப்பட்டது எந்த டைம்ல இருந்தாலும் அவர் பாட்டு கேட்கலாம் எந்த மூட் இருந்தாலும் இப்ப மோனமான நேரம் தாங்க சலங்கை ஒளி எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஹாப்பியா இருந்தாலும் கேட்கலாம் ரொம்ப சேடா இருந்தாலும் கேட்கலாம் பயங்கர டயர்டா இருந்தாலும் கேட்கலாம் ஒரு விஸ்பர் மாதிரியே இருக்கும் அந்த சாங் ஏதோ மோகம் ஏதோ தாகம் யாரோ யாருக்குள் இங்கு யாரோ யார் என்று கண்டு யார் சொல்வாரோ விடையில்ல ஒரு கேள்வி அங்கேயிருந்து சுட்ட பாட்டு தான் அந்த பாட்டு ரொம்ப ஆசை எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கும் என்னோட பெரியப்பா இசை எல்லாம் வந்து நான் ஒரு படம் பண்ணுவோம் அதாவது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையிலலாம் நான் வந்து நோ படி நத்திங் ஒரு மீனியல் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் தான் பட்டு யாராக இருந்தாலும் அதை அவங்களோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராடினரி டைமென்ஷன் ஆஃப் மியூசிக் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இண்டஸ்ட்ரியில் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை ப்ராப்ளி ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் அவர் டைம் ஒரு திரைப்படத்துக்கு கதை எவ்வளவு முக்கியமோ அது கருன்னு சொன்னோம்னா கதையை என்னை பொறுத்த அளவுக்கு பின்னணி இசை சேர்க்கிறது ஒரு ஜீவ மூச்சு மாதிரி ஒரு படத்தை ஒரு ஜீவனாக அதை மூச்சு விட வைக்கிறதுன்னா அது ரீல் காட்டிக்கணும் நான் சொல்லுவேன் பாதத்தை தொட்டு வணங்குறேன் ஹாப்பி பர்த்டே ராஜா சார் அந்த பஞ்ச பூதங்களையும் இசைக்குள்ளே கொண்டு வந்த ஒரே மகா இசைக்கலைஞன் இன்றைக்கு உலகிலேயே எங்களுடைய ஐயா தான் அப்படிங்கிறதுல எங்களுக்கு அழுத்தமான நம்பிக்கையும் பெருமிதமும் என்றும் உண்டு நான் இந்த நிலைமைக்கு இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் வந்து ராஜா சார்னுடைய இசை அது வந்து அது வந்து அவர் எனக்கு போட்ட பிச்சை ஒரு பாட்டு ரெண்டு பாட்டுனா பிடிச்ச பாட்டு இதுதான் சொல்லிடலாம் பல ஆயிரக்கணக்கில் அவர் பாடல்கள் பிடிச்ச பாடல்கள் இருக்குது அதில் குறிப்பாக முதல் மதுரையாவில் வர அந்த பூங்காத்து திரும்புமாங்கிற பாட்டு அதே மாதிரி இளமை என்னும் அந்த பூங்காற்றுங்கிற பாட்டு ஒவ்வொரு எத்தனையோ பாடல்களையும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ராஜா சாருடைய எத்தனையோ மெட்டுக்களில் எல்லாத்தையும் ஆல்மோஸ்ட் பிடிக்கும் எனக்கு ஏன்னா ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச பாடல்கள் நிறைய இருக்குது எதை சொல்கிறது எதாவது அது எனக்குனே தனி ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பண்ணணும் இளையராஜா ஆயிரம் சரித்திரம் சாதனை சகாப்தம் இளையராஜா அவர்கள் ஆயிரம் படங்கள் இனிமேல் யாராலும் பண்ண முடியாது நான் ரொம்ப ரொம்ப விரும்புகிற இசைஞான இளையராஜா அவர்களுக்கு அவர் ஆயிரம் திரைப்படங்கள் இசையமைத்ததற்கு என்னுடைய பணிவான அன்பான மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் ராஜா சார் அற்புதமான ஒரு திறமைசாரி ஒரு மகா திறமைசாரி அந்த மனுஷன் ஒரு மிகப்பெரிய மேஸ்ட்ரோ நம்ம மத்தியில் இருக்காருன்றதே நம்மளுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கௌரவம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறேன் சார் என்னோடய ஃபஸ்ட் படம் நான் டைரக்ட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு அவ்வளோ காசு கொடுக்க முடியாது நீ காசு கொடுக்க வேண்டாம் எங்கள் கையிலேருந்து ஒரு காசு ஒரு பைசா கூட வாங்கலாம் அந்த படத்துக்கு லஞ்சு பாட்டு பண்ணேன் அவர் இன்றைக்கி இந்த மேடையில் மனோவாக நின்று இத்தனை பாடல்கள் பாடி என் குடும்பத்தோட நான் இங்க இருக்கிறேன்னா அவர் போட்ட பிச்ச என் தெய்வம் ராஜேஷ் திருவாசகம் வந்து நானும் ஒரு மனுஷனா இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அண்ணனோட இசை தான் அதாவது ஊரார் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தான்னு ஒரு பழமொழி ஊராரே ஊட்டி வளர்த்த பிள்ளை
எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய என்சைக்ளோபீடியா அவருடைய இசைன்றது ரிஜா சார் வந்து நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வரம் இப்போ மாதிரி ஒரு பொக்கிஷத்தை நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்றது ஒரு தமிழ்நாட்டின் கௌரவம் இந்தியாவின் சொத்து அது இசைஞானிக்கும் எனக்குமான உறவு ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலானது எனது மூன்றாவது படம் மூடு பணி அந்த படத்திலிருந்து எனது கடைசியாக வழிவந்த அது ஒரு கனாக்காலம் வரை எனக்கு எண்பது வருஷம் நான் வாழ போறேன் தெரிஞ்சா என் கடவுளிடம் கேட்கிறேன் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு ராஜாட்டை வெரி ஃபர்ஸ்ட் சாங் டில் நவ் சித்ரான்னு நாலு பேர் தெரியற மாதிரி ஒரு சிங்கரா இருக்கிறேன் அதுக்கு பெரிய ஒரு காரணம் ராஜா சார் தான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கடன்பட்டிருக்கேன் அவருக்கு ராஜா சார் ராஜா சார் என்ன சொல்கிறது அவர் பற்றி எங்கே நீண்ட தூரமாக போகிறோம் இல்லை தனியாக இருக்கிறோம் போர் அடிக்குது இல்லை ரொம்ப சோகமாக இருக்கும் இல்லை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் யாருமே இல்லை இல்லை உலகத்தில் தனியாக இருந்தாலும் சரி நம்ம கூட ராஜா சார் இருப்பார் அதான் அவரோட மகா மேதை தமிழ் தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைத்த ஒரு பொக்கிஷம் என்று தான் நான் கருதுகிறேன் அந்த இசை முக்கியமாக இஸ் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோ இஸ் பேஃபிளி ஆப்சல்யூட்லி சன்னி அவருக்காக நான் பிறந்த எனக்காக இளையராஜா பிறந்தார் இதுக்கப்புறம் நான் வேறு ஒன்றும் பேச தேவை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு இணைந்த ஜென்மம் எங்கள் ரெண்டு பேர் இந்த திருப்பதி திரை விலகாமல் இருக்கிறத குறித்து திரை விலக வேண்டும் என்று தியாகராஜர் பாடிய ஒரு கீர்த்தனையை பின்னி எடுத்துக்கிட்டான் சார் ஆறு மணியத்தில் இருந்தாலு அன்னைக்கு மட்டும் ஒரு ஆங்கில படமாக இருந்தா ராஜாசாரு <laughs> அவர் ச சச் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் அவர்கிட்ட போகும்போது ஒரு சாமியார் மாதிரி இருப்பார் அந்த மாதிரி பேட் ஹேபிட்ஸில் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ராஜா சார் ஃபார் தட் இன்புட் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹேவ் ஸ்டுட் இன் த சேம் ரூம் இஸ் யூ அண்ட் பெர்ஃபார்ம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ தேங்க்யூ ஐ ஆம் இஸ் ஃபேன் எல்லா ஊர்லேயும் புரிஞ்சது நீங்கள் ஒரு பெங்காலி கேட்டு பாருங்கள் ஒரு அசாமியத்தை கேட்டு பாருங்கள் ஒரு நார்த் இண்டியன் லக்னோ எங்கே வேணால் போய் கேட்டு பாருங்கள் இளையராஜான்னா கொஞ்சம் பின்னாடி போவாங்க தட் நாத சரஸ்வதி is there with him and in him பல கோடி ரசிகர்களின் மனதில் தவழும் இசையின் தலைவர் ராஜா சார் இளையராஜா இளையராஜா சார் இறை மறுப்பு உள்ளவர்கள் கூட மறுக்க முடியாத இந்த இசையும் தமிழும் 
அன்னக்கிளியில் தூரலாய் தொடங்கி அரை நூற்றாண்டு காலம் அடைமழையாய் பொழிந்தவர் Please subscribe Karthik Surin YouTube channel.